హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శిరీషాస్ కిచెన్ ఈ రోజు మనం కాకరకాయ తోని కర్రీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇది అన్నంలో కానీ చపాతీలో కానీ చాలా బాగుంటుందండి ఇది చేదిగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అందరూ ఇష్టపడరు కదా ఇలా ట్రై చేసి చూడండి చేదు అనేది ఉండదు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసే విధానం చూద్దాం ముందుగా నేను ఒక మూడు కాకరకాయలని తీసుకున్నానండి కాకరకాయలను ముందుగా కడిగి శుభ్రంగా తుడుచుకొని వీటిని ముక్కలుగా కట్ చేసుకుంటున్నానండి నేను ముక్కలు మీరు రౌండ్ గా అయినా కట్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే పొడుగ్గా అయినా కట్ చేసుకోండి మీకు నచ్చిన విధంగా మీరు ముక్కల్ని కట్ చేసుకోండి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇవి ఒకవేళ ముదిరినట్టు అనిపిస్తే గింజలు కొద్దిగా గట్టిగా ఉంటాయి కదండి అందుకోసం వీటిని ఇలా గింజలు తీసేసుకోవాలి ఒకవేళ లేతగా ఉంటే అలానే ఉంచేసుకోవచ్చు అండి గింజలు తీయాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఇలా కట్ చేసుకున్న ముక్కలు అన్నిటిని కూడా మనం ఒక గిన్నెలో వేసేసుకుందామండి ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇందులో వన్ టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసుకుందాము అలాగే ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకొని ఇది అంతా కూడా ఈ ముక్కలకి బాగా పట్టేలాగా ఇలా కలిపేసుకోవాలండి ఇలా కలిపేస్తే ఏంటంటే ఇందులో ఉన్న చేదు పోతుంది అందుకోసం ఇలా చేసుకోవాలి మీరు చేదు తినాలి అనుకుంటే ఈ ప్రాసెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి డైరెక్ట్ గా మనం అలా కూడా వేసేసుకోవచ్చు మీరు మీకు నచ్చిన విధంగా వేసుకోండి ఇలా అయితే కొంచెం చేదు పోతుంది దీన్ని ఇలానే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పక్కన పెట్టేసుకుందామండి ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ఇంకొక ప్యాన్ తీసుకొని ఇందులో వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుందాము ఆయిల్ కొద్దిగా వేడైపోయిన తర్వాత వన్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర వన్ టీ స్పూన్ ఆవాలు ఒక పావు టీ స్పూన్ మెంతులు వేసుకొని వీటిని కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకుందామండి ఇలా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో వన్ కప్ ఉల్లిపాయల్ని సన్నగా తరుక్కొని వేసేసుకోవాలండి ఇవి కొద్దిగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత మనం ఇందులో కాకరకాయ ముక్కల్ని ముందుగా కోసి పెట్టుకున్నాం కదండి వాటిని ఇలా కొద్దిగా పిండి ఇందులో ఉన్న వాటర్ అంతా తీసేసి మనం ఇందులో వేసేసుకోవాలండి ప్యాన్ లో ఇలా పిండడం వల్ల ఇందులో ఉన్న చేదంతా పోతుంది చూసారు కదా అన్ని ఈ విధంగానే మనం పిండేసి ఇందులో వేసేసుకోవాలి అండి ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇదంతా కూడా ఒకసారి బాగా కలిపేసుకోవాలండి ఇలా కలిపిన తర్వాత ఇందులో ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకుందాము అలాగే ఇందులోనే వన్ టీ స్పూన్ ఉప్పు కూడా వేసేసుకొని కలిపేసుకొని మూత పెట్టుకొని ఒక టెన్ మినిట్స్ వీటిని మీడియం ఫ్లేమ్ లోనే ఫ్రై చేసుకోవాలండి దీని వల్ల ముక్క మంచిగా ఫ్రై అయిపోతుంది అలాగే తొందరగా ఉడుకుతుంది చూసారు కదండి టెన్ మినిట్స్ తర్వాత కొద్దిగా ఫ్రై అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఇలా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో వన్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుందాము దీన్ని కూడా ఒక నిమిషం పాటు ఇలా మొత్తం కలిపేసుకున్న తర్వాత ఇందులో ముందుగా నానపెట్టి రసం తీసిన చింతపండుని వేసేసుకోవాలండి ఇది ఒక పెద్ద కప్పు వేసేసుకుంటున్నాను అలాగే తగినన్ని వాటర్ వేసేసుకుందాము వాటర్ కొద్దిగా ఎక్కువనే వేసుకోవాలండి ఎందుకంటే ఇది ఉడికిన తర్వాత చిక్కగా అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇలా ఇదంతా కూడా ఒకసారి బాగా కలిపేసుకోవాలండి ఇందులోనే ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ బెల్లం వేసుకుంటే ఈ కర్రీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అలాగే చేదు అనిపియదు ఇందులోనే ఒక వన్ టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసేసుకుందాము అలాగే వన్ టేబుల్ స్పూన్ కారం ఇవన్నీ వేసుకొని ఒకసారి కలిపేసుకొని మూత పెట్టి మళ్ళీ ఒక టెన్ మినిట్స్ దీన్ని మీడియం ఫ్లేమ్ లోనే ఉడికించుకోవాలండి ఇలా ఉడకడం వల్ల ముక్కకి పులుపు అంతా పట్టి ముక్క చేదు పోతుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి చూసారు కదా ఇలా అంతా ఉడికిపోతుంది ఇలా ఉడికిపోయిన తర్వాత ఇందులో వన్ టేబుల్ స్పూన్ ధన్యాల పొడి పావు టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర మెంతుల పొడి అలాగే వన్ టేబుల్ స్పూన్ నువ్వుల పొడి అండి ఇది ముందుగానే నువ్వుల్ని ఫ్రై చేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకున్న పొడిని ఇందులో వేసేస్తున్నాను ఇందులోనే వన్ టేబుల్ స్పూన్ కొబ్బరి పొడి కూడా వేసుకోవచ్చు అండి అది కూడా వేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఆ క్లిప్ మిస్ అయిపోయిందండి ఇవన్నీ వేసేసుకొని ఫైవ్ మినిట్స్ ఇలా ఉడికించుకొని చివరిలో కొద్దిగా కొత్తిమీరతో గార్డిస్ చేసుకుంటే కాకరకాయ కర్రీ రెడీ అయిపోతుందండి ఇది వేడి వేడి అన్నంలోకి కానీ చపాతీలోకి కానీ చాలా బాగుంటుంది అలాగే చేదు లేకుండా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి రిలేటివ్స్ కి షేర్ చేయండి అలాగే మరిన్ని లేటెస్ట్ రెసిపీస్ కోసం శిరీషా కిచెన్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్